இந்த வீடியோல நம்ம வெயிட் லாஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் என் ஹஸ்பண்டோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியை பத்தி தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன் ஆக்சுவலா மேரேஜ் ஆன புதுசுல அவர் ரொம்ப ஃபிட்டா சினிமா தான் இருந்தாங்க வீட்டுல நாங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் சமைக்கும் போது எப்படியுமே சாப்பாடு கொஞ்சமாவது எக்ஸசைஸ் ஆயிடும் நான் வேஸ்டா போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நான் சாப்பிட சொல்லுவேன் கொஞ்சம் தானே சொல்லிட்டு அவங்களும் சாப்பிட்டுருவாங்க இதே மாதிரி டெய்லியும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்க வெயிட் போட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரியல அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் செவன்டி கேஜி தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல கொஞ்சம் வெயிட் போட்டதும் வெளியே இருக்கவங்க பார்த்து தான் என்ன நீ வெயிட் போட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க கேட்கவும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது போய் வெயிட் செக் பண்ணி பார்த்தாங்க எயிட்டி நைன் கேஜிஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா செவன்டி லேருந்து டக்குன்னு எயிட்டி நைன்க்கு போயிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஆன சாப்பாடு எல்லாம் என்ன சாப்பிட சொல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லிமிட்டா தான் சாப்பிடுவேன் டயட் இருக்க போறேன் நான் வெயிட்டை குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெயிட்டை குறைச்சாங்க ஈஸியான டயட் தான் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணாங்க அவங்க எப்படி ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்றது தான் நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வெயிட் கெயின் பண்ணப்ப இருந்த ஃபோட்டோஸையும் அதுக்கப்புறமா இப்போ லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்க ஃபோட்டோஸையும் வாங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்கு அவங்க ஜிம்முக்கு போகல எக்ஸசைஸ் பண்ணல ரன்னிங் போகல ஜாகிங் போகல எதுவுமே பண்ணல எந்த ஒரு உடல் உழைப்புமே இல்லாம டயட் மட்டும் இருந்துதான் அவங்க சிக்ஸ்டீன் கேஜிஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா குறைச்சிருக்காங்க அந்த சீக்கிரம் எப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஹாய் திஸ் இஸ் இந்து மதி நீங்க பாத்துட்டு இருக்காரு மதுரை ஸ்பைஸ் சேனல் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம நீங்க பார்க்க முடியும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த டயட்ட ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருமே மெயின்டைன் பண்ணலாம் ரெண்டு பேத்துக்குமே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா கேலரிஸ் பத்தி தான் இப்போ ஒரு ஆண்கு அவங்க இருக்கிற வெயிட்டை அப்படியே அவங்க மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கேலரிஸ் தேவைப்படும் இதுவே ஒரு பெண்ணுக்குனா ரெண்டாயிரம் கேலரிஸ் தேவைப்படும் அவங்க தேவைப்படுற கேலரிஸை விட அதிகமா எடுத்துக்கும் போது வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க கம்மியா எடுக்கும் போது வெயிட் டிக்ரீஸ் ஆவாங்க இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் கேலரிஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்றேன்ல அவங்க வந்து ரெண்டாயிரம் கேலரிஸ் சாப்பிடாம அதுக்கு பதில ஒரு நூறு கேலரிஸோ இல்ல இரநூறு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க டெய்லியும் பண்ற ஒர்க்கு கேத்த மாதிரி அவங்க உடம்பு வந்து அந்த ரெண்டாயிரம் கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணிடும் எக்ஸ்ட்ரா ஆனா ஒரு இரநூறு கேலரிஸ் சாப்பிட்டாங்கல்ல அதை வந்து அவங்க உடம்பு பேர்ன் பண்ணாது அதுக்கு பதில என்ன பண்ணணும் அது ஃபேட்டா அவங்களோட உடம்புலயே டெபாசிட் ஆயிடும் இதே மாதிரி தான் அவங்க டெய்லி ஒரு இரநூறு கேலரிஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கும் போது அவங்களோட வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் கேலரிஸ் தேவைப்படுது இல்ல அவங்க கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் ஒரு இரநூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கம்மி பண்ணி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்க உடம்பு அந்த தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்க்கு கரெக்டா பேர்ன் பண்ணிடும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு முந்நூறு தேவைப்படுது இல்ல அதுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க உடம்புல டெபாசிட் ஆகி இருக்கிற ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணிக்கும் ஸோ இதே மாதிரியே டெய்லியும் அவங்க கொஞ்சம் கம்மியா ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா டெய்லி ஒரு முந்நூறு கேலரிஸ்க்கு பதில அவங்க உடம்புல ஆல்ரெடி டெபாசிட் ஆகிருக்கிற ஃபேட்டை வந்து பேர்ன் பண்ணும்போது அவங்க ஈஸியா வெயிட் லாஸ் ஆயிடலாம் இதுதான் பேசிக் மெத்தட இதான் என் ஹஸ்பண்டும் ஃபாலோ பண்ணாங்க அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் எவ்வளவு கேலரிஸ் சாப்பிடுறேன் அப்படின்றத ஈஸியா வந்து மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹெல்த்தி ஃபைவ் ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க நான் அதோட லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேற ஏதாவது ஆப் கூட நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கேலரிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்றத உங்களால ஈஸியா மெஷர் பண்ணி சாப்பிட முடியும் அதுக்காக தான் ஆக்சுவலா நம்ம சாப்பாடு எடுத்துக்கிறதுல நிறைய தவறுகள் பண்றோம் என்னன்னா நம்ம காலையில வேலைக்கு போற அவசரத்துல கொஞ்சோன்னு சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறோம் மத்தியானம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா உட்காந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸா
நைட்டு நம்மளுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது போய் தூங்க தான் போகிறோம் அதனால் நம்ம பாதி வயிறுக்கு சாப்பிட்டாலே போதும் இதை மொதல் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் கேஜி குறைக்கிறதுக்கு ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் ஆச்சு அதுக்கு முக்கியமாக மூணு ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்னா முதல் டைமுக்கு தூங்கி டைமுக்கு எந்திரிக்கணும் கண்டிப்பாக எட்டு மணி நேரமாகவது நீங்கள் தூங்கணும் அது உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு மூணு நேரமுமே நீங்கள் வந்து டைமுக்கு கரெக்டாக சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து என்னென்னா தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் இது மூணையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் நம்ம மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சுத்தமாக சாப்பிடக்கூடாது அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம் சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் அப்பப்போ குறைச்சிட்டே இருப்போம் அந்த சிப்ஸ் முறுக்கு அந்த மாதிரி அதையும் சாப்பிடக்கூடாது ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது முடிஞ்ச அளவு வீட்லேயே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் சாப்பிடணும் இதை அவங்க மனசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எப்படி டயட் இருந்தாங்க என்ன நேரத்துக்கு என்ன ஃபுட்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அவங்க வந்து மார்னிங் எழுந்ததும் ஃபஸ்ட்டு காஃபி குடிப்பாங்க என்னடா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ண சொல்லிட்டு காஃபின்னு சொல்கிறல அப்படின்னு பார்த்தீங்களா காஃபி வந்து அவங்க பிளாக் காஃபி தான் குடிப்பாங்க நீங்கள் வந்து பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி பிளாக் டீ க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மில்க்கை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்களால் விட முடியாட்டி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நேரம் குடிப்பீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அதை ஒரு நேரமாவது குறைங்க அதுவும் பாதிக்கு பாதி வந்து பாலில் தண்ணி கலந்து எடுத்துக்கோங்க நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுன்னா பிளாக் காஃபி பிளாக் டீ அந்த மாதிரி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் எடுத்துக்குவாங்க பிளாக் காஃபி வந்து எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் பிளாக் காஃபி போட ஒரு கிளீனான கப் எடுத்துகிட்டு அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நாட்டு சக்கரை இல்லை பனங்கற்கண்டு இல்லாட்டி வெள்ளம் அந்த மாதிரி தான் சேர்க்கணும் ஜீனி சேர்க்கக்கூடாது அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி தூள் எடுத்துக்கலாம் நான் ப்ரூ எடுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன காஃபி பவுடர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இப்போ இதில் நல்ல சூடான தண்ணி ஒரு கப் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல சூடாக சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட பிளாக் காஃபி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து மில்க் காஃபியே தேட மாட்டீங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்க்கலாம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் காலையிலக்கு சப்பாத்தி இல்லை கோதுமை தோசை இல்லை ராகி தோசை ராகி ரொட்டி அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படி இல்லாட்டி சிறு தானியங்கள் இருக்குல்ல இந்த கம்பு கேப்பை குதிரைவாளி திணை அந்த மாதிரி இதில் உப்மா பொங்கல் அந்த மாதிரி இது கூட சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து அவங்க சப்பாத்தி தான் சாப்பிடுவாங்க அவங்க வந்து முதல் நாலு சப்பாத்தி சாப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சாங்க ஒரு மூன்று சப்பாத்தி மூணு சப்பாத்தி ரெண்டு சப்பாத்தின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறைச்சாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களால் சடனாக வந்து குறைக்க முடியாது இந்த மாதிரி தான் அவங்க குறைச்சாங்க இப்போ அவங்க டெய்லி என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் என் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு சப்பாத்தியும் ஒயிட் கலர் வெஜிடபிள் குருமாவும் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க நார்மலாக அவங்க டெய்லியும் சப்பாத்தி சாப்பிட்றதுனால சைடு சோரே மாதிரி கொடுத்தா போர் அடிச்சிடும் நான் ஒரு நாள் குருமா இன்னொரு நாள் வெங்காய தொக்கு தக்காளி கூட்டு இல்லை பிளைன் சால்னா அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டே இருப்பேன் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது டெய்லியும் சப்பாத்தியே சாப்பிட்டாலும் அவங்க போர் அடிக்காமல் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் இன்னொன்று மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம எப்பயுமே சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெதுவாக தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா நம்ம வயிறு நிறைஞ்சது நம்ம மூளைக்கு லேட்டாக தான் தெரியும் ஸோ நம்ம போதுமான அளவு சாப்பிட்டோன்னு நம்ம மூளைக்கு தெரியறதுக்குள்ள நம்ம தேவையான அளவை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே சாப்பிட்ருவோம் இதை அவாய்ட் பண்ணோன்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு மெதுவாக சாப்பிட்டாலே போதும் இதை சாப்பிடும்போது எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் இல்லை நீங்கள் வந்து சப்பாத்திக்கு பதில் கோதுமை தோசையாக கூட டெய்லியும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் கோதுமை மாவை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுவே நீங்கள் ராகி ரொட்டி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை மில்லட்ஸ்லேயே உப்புமா பொங்கல் அந்த மாதிரியுமே பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு எடுத்துக்கோங்க அரிசி அந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இது டயட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ லன்ச் பார்க்கலாம் லன்ச்சில் அவங்க சாதம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் வேணும் இல்லை அப்போ தான் அவங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அதனால் சாதம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்குவாங்க ஒரு சின்ன கப்பில் நூற்றம்பது கிராம் தான் மேக்ஸிமம் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க நம்மலாம் காய் சாப்பிடுவோம்ல அந்த அளவுக்கு அவங்க சாதம் எடுத்துக்குவாங்க ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்றதுனால பசிக்கும் அதனால் காயை வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்குவாங்க சாதம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு காய் எடுத்துக்குவாங்க காயில் வந்து கீரை வந்து அதிகமாக சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலர்டு வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்லாம் இந்த பீன்ஸ் வெண்டைக்
இப்ப ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்னு தோணுதுன்னா நீங்க வந்து பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கலாம் அதோட சிலர் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா ஸ்நாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து பாசி பயிர் சுண்டல் அந்த மாதிரி அவசியத்தை இருக்குல்ல அதை சாப்பிடலாம் அதை சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் நான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டேன் அப்படின்ற சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ நீங்க தாராளமா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து டின்னருக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பா சாப்பிடணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வயிறு ஃப்ரீயா இருந்தாவே போதும் ஏன் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன எடுத்துக்குவாங்கன்னா ஏதாவது பழங்கள் மட்டும்தான் எடுத்துக்குவாங்க அதுலயும் முக்கியமா அவங்க கொய்யா காய் தான் எடுத்துக்குவாங்க இதுவே நம்ம கொய்யா பழமா சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிரும் சீக்கிரத்திலே பசிக்கும் இதுவே கொய்யா காய்னா ரெண்டு காய் மட்டும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் ரெண்டு காயிலேயே அவங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆக லேட் ஆகும் போது அவங்களுக்கு பசிக்காது அது மட்டும் இல்ல நான் வந்து அதுல கொஞ்சமா மசால் தோலும் உப்பும் போட்டு கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலாவை சாப்பிட்ட சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் அதனால அவங்க எந்த ஃபுட்டுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அப்படி அது இல்லாட்டி தப்பாளி வாழைப்பழம் அந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்க சாப்பிடுவாங்க பழங்கள் மட்டும்தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க உங்களுக்கு அப்படி தேவைப்பட்டதுனா நீங்க ஏதாவது ரெண்டு சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் டின்னர் அவங்க சாப்பிடுவாங்க பழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன பழம் வேணா சாப்பிடலாம் எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம் பழங்கள்ல இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும்னு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அவ்வளவு நீங்க தாராளமா சாப்பிடலாம் அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வெயிட் செக் பண்ணணும் வீக்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணும்போது தான் நம்ம எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் குறைஞ்சிருக்குமா எல்லாத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணி கரெக்டா எழுதி வச்சுக்க முடியும் அதுக்காக தான் ரொம்ப அடிக்கடி வெயிட் செக் பண்ணாதீங்க ரொம்ப அடிக்கடி செக் பண்ணீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்க வெயிட் குறைக்காட்டி ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவீங்க அதனாலதான் ரொம்ப அடிக்கடி குறைக்க செக் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்றேன் நீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் பண்ணுங்க ஒருவேளை வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் குறையல அப்படின்னா நீங்க ப்ராப்பர் டயட் இல்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா டயட் இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ் பண்ணிடலாம் இதை மட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஒன் வீக்குக்கு என்னென்ன மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத ஒரு வீடியோவா உங்களுக்கு சீக்கிரமாவே நான் ஷேர் பண்றேன் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சீக்கிரமாவே அப்லோட் பண்றேன் உங்களுக்கு இதை பத்தி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம மாதிரி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்